。你的眉宇间似有柔弱，调皮嬉闹间拨乱着我，怎么形容感受到什么？也许还无法形容。不痛不问，装作不懂，却无力推开你的执着。对我的记忆变成轮廓，该怎么样去接受？听感中，平静如风，我们无悔在天地之中。却就无法形容，只有我们能懂。云子，嗯，你们两个手劲儿也太大了。今儿帮我重新缠的这束胸紧了些，太舒服，你帮我重新弄一下。哦，是吗？好戏精一场，你怎么在这儿啊？嗯。世子，看过了，没有大事，一场小火罢了。只是，只是什么？说来也怪，这房子啊，年久无人居住，更无明火点燃。这场火啊，着实有点奇怪。带我去看看。哎咱们走吧，走吧。今日这走水啊，很是奇怪。火势一起，元娘就出现在柜子里。调虎离山之计啊，嗯，我们大意了。调虎离山。说的话，不会被听到了吧？这些日子，只顾着跟五皇子斗智斗勇，倒忘了如今我们真正的威胁，远不只是他。若我真是出了事
，你们务必听我之前的安排行事，撇清韩家军的欺君之罪。可是世子,世子、啊、没有可是，我的生死本不足为惧，明白吗？嗯如果王中玉发现十一的女儿身，恐怕王家会有所行动，到时候韩家恐会有危险。不行，进来，殿下，暗中调查一下王家近来有什么状况，有消息，立刻向我报告。是是。十一，你放心，我一定会保护好你，帮你守护这个秘密。没想到，十一弟竟然真的是十一妹。这件事一旦被皇上得知，那可是抄家灭族的风险。十一弟不，十一妹一个姑娘，肩上竟然扛着这么沉重的担子。等等，当今花木兰啊！这可比秀才遇上兵有意思多了。这就是我苦苦寻觅的女主角啊！为了作品，我一定要好好保护她。阿公子，老爷让你回来后去书房找她。这一定是今天的事儿被老爷发现了，怎么办呀，二公子？这老爷可不得把我皮给扒了？淡、啊、定，这种小事儿，包在公子身上啊。哎，公子。你就这样去啊？那得换身衣服吧？呃，也对。那我去换个衣服啊。公子，您快点，老爷还在大发雷霆呢。好了好了好了，竟敢擅自闯进书房偷东西，看我不打断他的腿！我看你敢。爹娘，你们找我。走，今天你去定国公府干什么去了？哎呀，你有话好好说，休我儿子干什么？儿子，你看你这脸色不好，就别老出去玩了。你若伤了身子，我跟你爹指望谁呀、啊？我就去逛逛罢了，顺便报了韩十一今天推我落水之仇。真的没有别的目的了？嗯。你要知道，你的行为。很有可能会使我们跟韩家撕破脸皮。您这话说的，好像我们跟韩家关系有多好似的。再说了，要是把您做的那些事都捅出来，我们跟韩家撕破脸，也就是迟早的事儿了。哎，好了，顶多我下次再拿他们东西的时候给您打声招呼，行了吧？算了，以后不要跟韩十一来往就行了，势不可逆。他现在已为五皇子所用。爹，如果我们能够跟韩家交好，我们还有没有共存的可能啊？您之前不是也想把虚元嫁给韩十一吗？共存？那要看他韩家有没有交出兵权这个觉悟，否则。也是要除的。哎呀，老爷，你这是要害了西元呀！放心吧，夫人，在他没交出兵权之前，我是不会让西元嫁给他的。原来怀璧其罪，这兵权就是韩家的和氏璧，不可使见贪婪之人。而王家
，向来都是贪婪的。住嘴！爹，没想到，权力对你来说比我们都重要。听说你刚被爹教训了，怎么样？你没事吧？有事就说吧。没有，没事儿，我就是想过来安慰安慰你。哎、呃，顺便问一下，五皇子怎么样了？启源，爹是不可能把你嫁给五皇子的，你怎么还没死心啊？我不管，本小姐要追求自己的幸福。那我问你啊，你们是两情相悦，还是你一厢情愿？你这就叫单相思，你知道吗？你都没问过五皇子是不是真的喜欢你。你别这么看我啊，没商量。哎呦哥，哎呦，你就。你就帮我搭个线，让我跟五皇子见一面，好不好？我答应你，如果我表白之后，五皇子要是不喜欢我，我就死心，好不好？哎呦，我我哪有那能力帮你跟五皇子牵线啊？哎呦，哥，求求你帮帮我吧！嗯、哎呀，不可能！我做这事要是被人发现了，我还怎么在京城混啊？哎呦，哥，求求你了，你帮帮我，好不好？嗯，拜托了。失败了就立刻离开，不许被人发现。<笑>我知道，我什么时候让你失望过我警告你啊，一会儿不许乱跑，小心被人认出来，知道吗？我知道了，我什么时候能见到五殿下？哎，他不和你们一起用午膳吗？平常都在一块儿，只是今日不在罢了。那他今日去哪儿用午膳了？他今日单独用膳，不过若是他要回学校，便会经过这条路。你就在这里等他吧。好。徐渊，嗯，你说你一个女孩，你要怎么开口啊？哎呀，这你就别管了，我自有办法。行，但是你别忘了你怎么答应我。哎，好了好了，我知道了。若是他拒绝我，我便从此死了心。这下你放心了吧？哎呀，行了行了，赶快走吧。哎呀，我跟你保证，这是最后一次了。走吧。吴殿下。吴殿下这么看我做什么？莫不是看上我了？在定国公府，二公子办家丁的时候，是什么样子？殿下若是对我这么感兴趣，改明儿我再办一次就是了。希望你好好经营一点轩，知道什么该做，什么不该做。谨遵殿下教诲。若是无事，在下先告辞了。殿下，如果那件事情这么重要的话，我们是不是应该采取一些行动？不知道他是否已经知道，先静观其变
。吴殿下，臣女王熙人见过吴殿下。喂，我王希元，看上你了。这大姐竟然要跟五皇子告白，她性格虽然泼辣了些。长得还是可以的哦，两个人也算是门当户对、金童玉女了。不知道这个五皇子会如何作答呀？有好戏看喽！五殿下，其实，其实，嗯。你乃王相之女，应知国子监乃男子读书之所。你乔装改扮，游返祖训，还不速速离去？吴殿下，臣女近来是有话要对您说。臣女第一次见到殿下，就被殿下吸引。嗯？听够了没有？王希元是吧？你放心，你刚刚说的什么呃死了心啊什么的，我一句都没听到过。你继续啊！喂，呃，我你你这么说，不就是全听到了吗？嘿嘿嘿，其实我也没全听到，比如你刚刚告白的那一段，我就没听到，声音太小了。但是你如果想让我听的话，我可以免费帮你参考参考，毕竟这种事儿我在行。韩十一。怎么走了？哎，你别走啊！死心了吧？都怪那个韩十一，要不是他，武殿下怎么可能没有注意到我？一定是他勾引了我的武殿下。好了，王希元，别胡闹了。你答应过我的啊，只要他拒绝了，你就会死心的。我不管，要是没有韩十一，我肯定会成功的。许元。<笑>吴殿下，他跟你表白，你怎么不接受啊？表白吗？<笑>你看你开心这个样子，怎么着？哎，其实我觉得你跟他挺搭的，你可别错过这段好姻缘啊！你躲在假山后面，就是想知道我如何作答？不是，绝对不是。殿下，我隔三差五就会在假山上面温习功课。太阳、星星和月亮可以为我作证。我发誓，我绝对没有要故意破坏你这段姻缘。我很高兴你破坏了。我的心意你应该明白。我竟然忘了，他喜欢我这种男人。呃，哦，那那个什么，殿下，我还得回去温习功课。我最近觉得读书啊。美食是件好事。如果我每天不多读两本书的话，那李锦轩的肘子和贵宾楼的烤鸭我都觉得没味道。嘿嘿我先走了，嘿嘿这个送给你，再见。哎，你别跟着我。哎，听说昨晚你府中走水了？哎，没事儿，没伤坏什么，一场小火。哦，那就好。
对了，今日你一定得去我家了。嗯，祖母经常念叨你。今日、啊，择日不如撞日啊。也好，这么久了，我总该去拜访拜访顾祖母了。那一会儿我跟五皇子说一声，跟他请个假。好，哈哈，哈十一。嗯。啊。啊。啊是他先挑衅我的，胡闹！啊，吴天笑，小姐，小姐，放手，放手！连你也不听我话了，今日我非教训你不可！住手！你凭什么教训人啊？你又是谁？本小姐教训自己的丫鬟，你也要管？我连你一块教训！王璇，你在做什么？这里是国子监，不是府上。容不得你胡来，周兄，生美有些生气，有些冲动，你要介意啊？不碍事。姑娘，你没事吧？这位是国子监长义，喜元，你差你酿成大错了，走了。走了。灵儿，哎，行啊。本小姐不生你气了，快走。谢过公子。谢谢殿下。以后别再披散头发了，有我的人。嘿嘿，谢谢殿下。这簪子，我明天还给你。嘿，不必了。可有伤着？那自然是没有了。你本会武功，以后在人前不必再遮掩了。这家伙，都是些三脚猫的功夫罢了。殿下。怎么知道我会武功的呀？你之前从树上摔下来，不肯在人前展示武功，就选择了保护自己不会受伤的姿势，自然是练过的。但是这样摔下来，也会摔疼自己，以后不必了。如果出现什么事情，自然由我替你遮掩。你的爱叫我殿下，我今天还得去姑祖母家，我得回府上换身衣服。去吧，我送你回府。哼<笑>，谢谢殿下。十一，我一定会保护好你的。十一拜见姑祖母。<笑>十一呀、啊，起来，起来，来来来，快起来！谢姑祖母，快起来。来，十一呀、啊，让我看看你。哎呀，你爹爹可好啊？回姑祖母，家父都好，时常顾念您，只是职责所在，不能回京侍奉您老人家。<笑>无妨，无妨。来，坐。听说你做了五殿下的伴读。是啊。也不知这五殿下是如何想的，姑祖母，十一有一事不明，这就跟你家一样，有话就说。民间都传言说，皇上是仗着楚家的帮衬才登基为帝的，此话可是当真？啊，皇上当年。确实不被重视的庶出皇子，他的那几个兄弟呀、啊，斗得太狠了，各自呢都伤了元气。皇上趁机就收了这渔翁之利。皇上的运气可真好啊！这可不是凭运气。皇上是一个心机极其深沉之人
，迎娶了世代勋贵楚老将军的独女楚氏为妻。若是没有楚老将军的护佑，等不到等级，他已经是那几个兄弟的刀下鬼了。民间都说，比起元后楚氏，皇上更爱重现在的王皇后，也更喜爱王皇后所出的二皇子，想要立二皇子，所以才一直拖着不立储君的。这些啊，也该要你知道，免得他日落入陷阱，吃了暗亏。来，虽说二位都是嫡子，但是在民间，原配所出的嫡子，要比继室所出的嫡子身份尊贵些，何况是在皇家呢？可是，在皇上心里啊，这两个儿子的分量，怕不是这么衡量。但不关我们韩家的事，我们韩家只做纯臣，保家卫国，不可参与其中。你可记得？姑祖母教诲，十一谨记。我爹也是如此这般教导我的。嗯，好。这个松茸鸡汤啊，炖了好几个时辰，你呀、啊，多喝一碗，补补身子。是。姑祖母。这是怎么了？你这簪子是齐王殿下的吧？他倒是很有几分看重你啊。姑祖母识得这发簪啊，有何宝贝之处啊？这簪子看着普通，却是稀世之珍。姑祖母见多识广，快给孙儿讲讲这簪子的来历吧。这个簪子，外面看着是紫金簪。其实却是玄金打造的。这簪子，是元皇后留给齐王殿下的东西，对齐王殿下非常重要。他能给你，便是很看重你了。十一啊，你以后行事，一定得多动动脑子，三思而后行啊。十一，谨遵姑祖母教诲。皇上年幼时在王府避过十亿，和王室呢，算是幼年相识的。怕是那会儿啊，就有了感情。那为何还要娶楚氏呢？还不是因为需要楚家的支持吗？皇上迎娶楚氏，到皇上登基，五年，皇上未纳侧妃。府上连侍妾都没有，那王皇后，嗯、那王氏整整等了五年啊，一直啊，等到皇上登基的第二年，借着选妃充明后宫的机会，悄悄的进了宫，一直等到楚老将军谢世，那王氏的位分那一年啊。从美人连跳了数级，成了王贵妃。皇上一掌权就迎娶了真爱，那元后处事岂不是憋屈的很？那元后啊，没几年就薨了。皇上呢，就立了王氏为后。那王皇后所出的二皇子，就由庶出变成了嫡出，他又年长五皇子几岁。那王丞相和那些个文臣就说他且嫡幼长，当为储
俊。今日听了姑祖母的话，才知道，原来这五皇子的身世是这样的。在宫里那种地方，难怪他老是绷着个脸。这簪子既然如此重要，我万不能收。半毒之事，已是让人们误会我跟他的关系了。哼，这人城府太深了，我以后啊，要更加小心才是啊。殿下，谢谢你昨日出手相助，这个簪子还给你。哪有本王送出去的东西，再还回去的？可是这簪子，这簪子怎么了？我还不能把怎么知道了这簪子的来历告诉他。哼，没什么，那我就先替你保管着。他是你想要了，你再来找我。殿下，陆龙和张叔鹏两位大人和周旭章已经来了，现在在书房等您过去。知道了。呃，殿下，那您先忙，我去先走了。等等，一起吧。确实如此，本朝崇尚孝道，一旦被冠上不孝的名声，选不上长义是一定的。甚至会影响到学章将来的仕途啊！只是学章不明白，为什么突然之间李家人就要告我，说我不养生母？难道让我一个穷酸的书生养他们李家一大家子人吗？谁有什么不明白的？诱人以利，没有什么事情是做不成的。你那亲生父母啊，怕是收了别人的好处，帮人办事吧？这招太毒辣了，必定有人背后指使。否则怎么会这边选长义，那边就有人举高了？他们真的是我的亲生父母吗？我身上还流着这样的人的血，恐怕有一天，我也会变成唯利是图、不忠不孝之人。谁又能选择自己的生身父母？若真的，他们是收了别人的好处，那我就跪地去求他们，让他们说出真相。还我一个清白！对，你就该跪着求他们。若这个方法有用，那这个世界上就没有什么事情是磕头解决不了的了。那十一觉得这件事如何解决？明知故问，门儿都没有。哼，殿下英明神武。想来必有妙招。此事，看来学章必是做不成这个掌意了。还是按原计划。十一，你做这个掌意。哎，殿下，我好像忽然有办法了。上当了，这个面瘫户真够狡猾的。周学章是因我而当上长义的，如果被革除监生的身份，怕是这辈子都出不来头了。世子有何妙计？在下洗耳恭听。其实，也算不上什么妙计，不过是将计就计。也不像是差钱的人家呀，会需要周学章给他赡养，还上京告状，怕不是有心人在背后挑拨指点呢？你就是李婆子吧？我们是国子监的监生，这位是管事的，他听说你要状告周学章不孝，所以特地来了解一下情况。啊，辛苦了，来，请坐，倒水，哎，哎，请坐。
这个周学章啊，实在是太过分了。有什么冤情，你尽管说，我们都会替你做主的。这个周学章啊，现在可厉害了，当了长一飞黄腾达，连他亲娘都不认了，哪有这样的儿子呀？以前吧，他穷，我就不跟他计较了，现在可不一样。出门都坐马车了，还真是太没良心了。明儿个上堂的时候，你一定要好好痛斥一下你这个儿子的不孝。对，没错。不过呀，这个官司也没那么好打。怎么了？他本就有义务赡养娘。这人人都知道，周学章姓周，有一个周母。这凭空又出来一个生母。怕到时候人家周家不认这个事儿啊！哎，他怎么能不认呢？我可是十月怀胎把他生出来的，这我遭了多大的罪呀、啊！再说了，我有字据啊，白纸黑字儿，他不敢不认啊。这白纸黑字上写着也没用啊，万一到时候他跟你玩文字游戏，说你这个字据上的字眼有漏洞，咱还是吃亏呀、啊。哎，大人呐、啊！民父所言，句句属实，请你为我做主啊！哎呦喂，来来来，先起来啊，起来起来起来说话。我们呢，坚决会替你维护该有的权利的。只是这个办法嘛，哎，且容我再好好的想一想。有了，不如这样。你呢，分一些田产给周学章，他继承了你的田产之后呢，自然就成了你们家的人了。到时候你再痛斥他不赡养你，咱们肯定能赢。娘，不行，这样不行。对呀、啊，田产可是我们一家人的命根子，不能给周学章。你要是周学章拿了田产跑了，我可怎么活呀？哎。骗人的文书，假的！哎，咱们的目的不就是为了打赢这场官司吗？你给他一份假文书，既保回了咱们的田产，又能让周学章孝敬您，算是给他一个教训，看他以后还敢不敢不孝。哎呀，李婶儿，你是不知道呀，这周学章现在岂止是出入有马车呀，人家在京城。可都是买了房的，你再看看你这个生母，如今不还住在这个乡下吗？那就请二位大人为我做主了。就是这儿了，来人，把这个地清理一下，我要种点别的东西。是，好，是。等一下，等一下，等一下，等一下！怎怎么回事啊？你不是把地给周学章了吗？我今儿个来呢，就是负责把这个地清理一下。不是说好了文书是假的吗？你这……哎呦，大婶儿，这字据上可都一条条清清楚楚写着呢，怎么可能会有假呢？想要让周学章赡养你，就得先让他继承你的家产。这没问题呀、啊，你们原来都是一伙的。如果不这样的话，那你状告周学章不赡养自己，就是实属诬陷了。你要如何证明周学章就是你的儿子呢？证据，你看看，是我当年把儿子过继给周家的。明日堂上，老爷一定会为民夫做主的，到时候你们一个也跑不掉。哎，这字据上是否写了周学章卖了五十两银子过继给周家？对，没错，是我收了五十两。李婆子，我问你，你当初为何要卖儿子？不说清楚，这田产便要不回去。哎呦，大人呐，我儿子是我身上掉下来的肉，哪有？母亲愿意把儿子卖掉的，这都是穷的连饭都吃不上了，才把儿子过继给周家。要不然
我们一家人都要饿死了。当时啊，周老爷活着的时候，家里有钱，学章跟着过去，也能过上好日子。这不都是为了学章着想吗？哎呀，那这么说，周学章用自己换来的五十两银子，赡养了你们一大家子，你可认？大胆渔夫，周学章既已赡养过你们一家子，你竟还敢举高他不孝，谁给你的胆子？你可知，周学章乃是国子监监生，诬告朝廷的人，可不是杖责这么简单，还不从实招来？民夫愚蠢，请大人饶命啊！都是。都是前几日从京城里来的那几个人，逼着民妇在一张纸上按了手印。民妇不识字儿，也不知道纸上写的什么呀。你推脱的倒是干净啊，当真只是按了手印？还不快快从实招来！大人饶命啊！呃，还还收了东西。果然是背后有人指点，我猜应该是王家了。民妇，民妇也不知道是什么呀。你胆敢诬陷奸生，本理应杖责，本官念你年迈，且是周学章的生母，此番不再责罚，如有下次，定不轻饶。哎、谢过大人。民妇对你有愧，担不起你这大礼呀、啊。你也是我娘亲，将来我也一定会好好的孝敬你。好了，事情已经圆满解决了。世子，谢谢世子帮我澄清此事，大恩大德，以后学章有机会一定报答。好了，别说了，本世子也不是诚心要帮你的，我正好闲着无聊，看不惯李婆子那副蛮横无理的样子，正好解解闷儿。其实此事我也有做的不好的地方，她毕竟是我的生母，我以后也好好待她。行了行了，随你的便吧。反正事情已经解决了，你便可以放心了。哎呀，本世子啊，也好久没有去一点轩见红儿和鸾儿了，真是想死他们了。那殿下，世子，学章就先告辞了。哎，嗯，我看你今天表现不错。带你去个地方，殿下，可是要带我去认识新的姑娘？殿下，你这是要带我去哪儿啊？到了，你。命运作对，事与愿违，不问是非。天知道会不会变成谁，我是谁的谁？等日落又成灰的那夜，可只有你作陪，花开一次的珍贵。你我用心体会，没有任何错对，柔情让我沉醉。你的爱将我包围，<笑>也许。心的是你。
是吗？没事儿。在期望。